。下一个是我们常考的内容，叫做长度的测量。这显示的是长度的标准，好标准。这个比较早一点的年代就做这个什么铂一合金啊，一个所谓的有人写 N 型，有人写公字型的那个。尺啊，上面有个刻度啊，那个叫做所谓的一公尺。然后来改了，改成用光波的前进的距离，你就不要管了，不要背，我也背不起来。什么二九九点七九，我都背不起来。反正就是，来用这要这样做的原因，是因为每个实验室都可以知道一公尺有多长。如果用那个一根的话，那那一根如果断掉，一公尺就没有。那个东西就没有了。那个如果膨胀，东西就变长了，收缩的东西就变短。还有这个就颇有这个现象，所以呢就改成这个，我看知道就可以了。然后就是常用单位，国中比较会出现就是所谓的公尺、公公分，也会出现公里、公里，把它的缩写看一下，换算看一下。然后这个厘米跟毫米要请你注意，我讲过了。中文的“厘”是百分之一的意思，中文的“毫”是千分之一的意思，所以厘米就是一百分之一米，一百分之一公尺就是所谓一公分。按照公里，公里是这个，所以不一样的意思，不要搞错，不要搞错了。OK， 啊，分离好，分是十分之一，厘是百分之一，毫是千分之一，中文上的说法，中文上的说法。OK。然后呢，这个微米跟纳米要了解一下，什么叫微米？十的负六次方公尺叫做微米。那什么叫做纳米？十的负九次方公尺叫做纳米。单位符号看一下，欣赏一下。因为这个尤其是什么纳米啊，最近非常的流行，不是吗？啊，纳米科技啊，什么哇啦吧啦吧啦吧啦之类的。OK， 法院知道到底什么意思？我们的国中的量长度，基本上都是用所谓的尺尺量。你高中会多学一些玩意，什么螺旋测微器啊，什么之类的，游标尺啊。那以后再说。我们国中去把尺尺去量，尺尺去量。然后呢，量以后，我们就刚刚讲过了，我们要准确到最小单位，呃，多写一位叫做估计尺，所以要写到最小单位以下一位。像这个样子，这有两把尺，上面这把尺我觉得大概十四点八公分，下面这把尺我看出来大概十四点七五公分。那么这里的十四跟下面的十四点七都叫做准确值，我确定你有十四公分，我确定你有十四点七公分，然后你又多了一点点。上面说，我大概觉得你多了零点八公分，下面大概说你多了零点零五公分，这叫做所谓的估计值。所以呢，就是我们的写法。那人家告诉你，我这把尺的最小单位到公里，那请问你二十公分要写成怎样？要会写出来，这就是我们的。要注意的事情就是我们的量测量值的一些写法 ，OK 吗 ？OK， 那我们就来看题目，用最小刻度是公里的尺量得一个是，他觉得他三十公分要写成多少？他我最小单位到公里，我的准确值要写到公里，然后要多一位估计值。所以我就要写成三十五点零零公分，或者写成三百五十点零公里。所以呢，我们答案就选的是 C， OK 吗？ OK。停车站借问，这里面哪一个不是用最小单位是公里的直尺量的？刚刚跟你讲过了，最右边那一位叫做估计值，前一位叫做最小。单位，你就问自己：零点零一公尺是不是公里？或者是零点零一公寸是不是公里？你就知道谁不是用公里当做最小单位的尺量出来的。帅哥美女，这一位叫做乙类人，乙类人，谁啊？你选猪啊，请坐。答案叫做
这个五叫做最小单位，零点零一公尺，百分之一公尺是什么？公分。所以这个最小单位是公分，不是公里，所以 A 是不对的。猪是五点六公里，五叫做最小单位公里呀、啊。那怎么会写到猪呢？那连换算都不用换算。第一个，那谁是谁是对的？我的最小单位是公里，谁写的写法是对的？要准确到公里，还要再多一位最小单位，以下一位叫做估计值。所以要准确到公里，还要多一位估计值。帅哥美女就要找帅哥五五，帅哥五五，有三五，三五，吵闹的店，你跟上。C 吗？你选 C 哦。你做可爱的瑞年告诉你了吗？十五点三二公分，二叫做估计值，三叫做最小单位，零点三、零点一、零点一公分就是公里。所以梦石大哥的尺是最小单位是公里，所以我们答案选 C。这就是我们了解一下。用直尺去测量的结果，测量值应该如何的写法 ？OK。